顺八娱乐圈，吃瓜不迷路。欢迎来到无极六兽 TV show。近日，一个名为 King Choice 的 K-pop 资讯网站评选出了一份海外剧迷心目中最帅韩国男演员的榜单。李敏镐、金秀贤等老牌自然是毫无意外的上榜，而海外人气一直很高的孔刘、宋仲基却遗憾的与二十强失之交臂，玄彬、车银优也无缘前十。这份榜单让无数粉丝扼腕叹息。看来，在颜值当道的韩国娱乐圈，男神之间的。竞争也是尤为激烈。接下来就让我们一起看看究竟是哪些长腿欧巴位列这份严格的榜单吧。Top twelve， 玄彬。玄彬位列第十二名，让许多粉丝纷纷抗议意难平。作为八零九零心目中共同的韩流男神，玄彬出演过无数经典韩剧，陪伴一代人成长。从《我叫金三顺》到《秘密花园》，玄彬塑造的千千贵公子形象，可谓是无数少女心目中白马王子的模板。在过去的一年中，更是凭借《爱的迫降》再度翻红。此外，二零二一年初与孙艺珍的恋情公开，也让他收获了相当一部分关注。无论是热度还是人气丝毫不输当下的鲜肉流量，因此于情于理，玄彬的排名都不该如此靠后。좋아여기서그만두면아무죄도안물을게맹세진짜안때릴게계속그렇게쭈얼거리면확덮친다。Top eleven， 车银优。有着漫画脸美少年之称的车银优，日前凭借大火的韩剧《女神降临》获得了一波热度，但仍旧没有在这个排名中取得高位成绩。除了海外审美的差异，也许更是因为作为一个新人演员，车银优的演技仍旧有待提高。毕竟，作为男团 idol 出身的车银优，在表演方面与其他榜单上的男神相较，还是存在差距和不足。但九七年的车银优只有二十四岁，前途不可限量，想必后续随着演技打磨和沉淀，车银优的演艺之。사람이우정이니그런고민하면서우리사이에무슨일이있건선넘지마네가상관할일아니야그러니까상관안하게애심란하게해서나한테연애상담하게하지말라고치고들어가고싶어지니까뭔개소리야 Top Ten 徐康俊排在第十位的徐康俊与榜单上的其他人相比，在海外的知名度和粉丝都略逊一筹。但他优越的颜值和身高让他当仁不让的问鼎前十。虽然是男团爱豆出身，徐康俊的演技却获得多方认可。早前与朴敏英合作的新剧虽然热度普通，但意外的收获了相当不错的口碑。也正是因为这部剧的精彩演出，让徐康俊获得了更多影视资源。总的来说，徐康俊颜值出众，实力更是不容小觑。最近的发展势头更是相当迅。不出意外，徐康俊的名字或许很快就会成为下一个 K-pop 的代名词。娘子，绝对用不上他。娘子呢？娘子的。娘子呀。<音> Top Nine， 崔振赫。一九八六年出生的崔振赫，在新人辈出的韩娱圈，年龄上已经不太具备太大的优势了，但仍旧能够在前十中盘踞一席之地，其强大的气场绝对功不可没。在主角卡斯极为耀眼的《继承者们》中，崔振赫出演惊叹哥哥的角色，仍旧给人留下了深刻的印象。内敛成熟的气质是整个韩娱圈都极为少见的类型。在二零二一年出的爆款韩剧《哲人王后》中，他一改昔日的硬汉形象，出演玩世不恭的张赫焕，也。是给人耳目一新的感觉，演技实力相当扎实，崔振赫榜上有名，可以说是意料之内、情理之中了。应该娘你的，이렇게사는이차라리죽는게낫다
朴旭俊算是一位大器晚成的艺人，二十五岁才走上了自己的人生巅峰。虽然对标竞争对手都是像李敏镐这样国密度极高的顶级一线演员，但朴旭俊在韩剧市场中仍旧有着不可替代的魅力，能够兼具性感和憨厚，并让这两种截然不同的属性浑然天成的男演员放眼整个南韩娱乐圈，除了朴旭俊，恐无他人能够做到。因此，朴旭俊的资源一直非常不错，曝光度和热度都不缺。但对于粉丝来说，朴旭俊每年只有两到三部的作品输出速度，还是让人等的心焦。동만이는뚝땡이에다가똥만이테치약안돼안돼그는거는진짜진짜똑땅해똑땅해응응 Top seven 李钟硕。刚刚退伍归来的李钟硕目前还没有新的作品问世，但仍旧可以成功上榜并排在第七位，足以见得李钟硕在海外的人气不容小觑。从 W 两个世界到浪漫识别册附录，李钟硕韩系小奶狗的形象深入人心。而经过两年时间的沉淀，蓄起长发的李钟硕整个人的气质都有了巨大的改变。然而，习惯了清爽利落形象示人的李钟硕粉丝表示对李钟硕的新发型一时接受无能，而李钟硕昔日。圈粉的一大利器，正是自己与生俱来的少年感。此次的长发造型，也许是为了转型而刻意为之，但与之相对的少年感也会因此减退。失去了长久以来加分项的李钟硕，或许也会趁此机会寻找自己形象上的新亮点。不应不应，아도노트필요해노트나추라어제발不应不应。아뿌잉뿌잉나줘어나줘뿌잉뿌잉그래얼마더가져진짜진짜지아싸 Top six 李圣基。对于很多中国的韩剧粉丝来说，李圣基的作品《我的女友是九尾狐》《灿烂的遗产》都是能够引发一波回忆杀的经典作品。但在发展后期，由于造型上的问题，李圣基的事业也曾经经历过一段时间的低谷。好在自从李圣基退伍归来后，热度与资源都有所回升，尤其是与秀智合作《浪客行》之后，李圣基的人气更是迎来了巅峰。目前，李圣基的再播新剧《Mouse》的反响也是相当不错。如果继续保持下去，想必李圣基。的事业很快就能更上一层楼。자전대서지금은좀바쁜데李准基。李准基刚出道就被无数海外粉丝奉为韩剧神颜。《我的女孩》中，李准基出演的徐正宇一角，让无数韩剧女孩时隔多年想起，仍旧心潮澎湃。而随着年纪逐渐增长，李准基渐渐走上了实力派的路线。二零一六年的《步步惊心》力，到二零二零年的《恶之花》，李准基一次次的刷新了大众对他演技实力的认知，神颜渐渐成了他最不重要的标签。在这份榜单上位列第五，对于李准基来说实至名归。事实证明。就算男神的年龄随着时间增加，但魅力仍旧不灭。快去吧，好好去哦。是啊，你的脸皮还真厚。以后你打算怎么办？你不是说难过的不能再忍了吗？徐振宇先生，你担心我被看穿吗 ？Top four， 池昌旭。池昌旭的《走红》始于和朴敏英合作的《Hello》，无论是颜值还是演技，池昌旭都是韩剧圈中的一大亮点。在退伍归来后，池昌旭虽然也保持着作品的输出频率，但热度和口碑始终不及当年的《Hello》。尽管如此，粉丝对池昌旭仍旧抱有相当大的期待，毕竟池昌旭的业务能力毋庸置疑。如果再遇上合适的作品和角色，完全有机会实现翻红逆袭。这次池昌旭拿到第四名的排位是认可的同时。更多的也是一种鼓励。Top three， 李敏镐。
在所有八五后韩流男神中，李敏镐的江湖地位几乎无人可以撼动。也正是因为他长腿欧巴的概念才开始渐渐流行。李敏镐长相优越，出道以来几乎从未出演过配角，出演过的每一部作品，就算不是大爆，也至少出圈。因此，李敏镐能够拿下第三位的排名实属情理之中。而李敏镐没能问鼎榜首，也引发了不小的热议。网友们纷纷表示好奇，究竟是何方神圣能够力压李敏镐成为榜单上的第二和第一名？金贤重，排在李敏镐前位的金贤重，昔日与李敏镐也曾有过合作。在《花样男子》中，金贤重的亮眼程度不逊于李敏镐。虽然人气略有不敌，但金贤重的长相更加精致，更符合大众对花美男的认知和理解。原本星路一片坦途，而金贤重却因为和前女友的纠纷，导致口碑资源都急转直下。如今在圈内的影响力早已今非昔比。近日，金贤重与前女友的官司正式宣判，他也终于证明了自己的清白。但沉寂多年没有作品问世，金贤重未来的发展仍是一个未知。Top One 金秀贤。力压群雄的第一名是在二零一四年《来自星星的你》中大爆的外星男神都敏俊的扮演者金秀贤。金秀贤的长相属于非常典型的韩式男神，狭长的丹凤眼，单眼皮，虽然清秀，但却没有好看到每个人的审美点都能够认同的程度。因此，这次拿下这个排行的第一名，很多人对此颇有微词。然而，金秀贤的演技和他本人在韩国娱乐圈的影响力是不言而喻的。从这个角度看，金秀贤在这份榜单上的排名就显得非常合理。네질투는가장저급하고유치한감정입니다자존감약하고열등감강한사람들이나느끼는그런감정이라난느껴본적없습니다纵观这份榜单，尽管有些排名令人意外，但总的来说也算客观。虽然综合了众多海外网友的意见，但一次评选的结果并不能够代表一切。因此，即便是像呼声很高的孔刘、宋仲基等人未能进入排行的前二十，也并不会影响他们的事业和在圈内的发展。对于这份榜单，你有怎样的看法？你心目中的男神是否位列其中？欢迎在评论区与我们理性分享你的看法。深扒娱乐圈，吃瓜不迷路。感谢收看本期五起六。瘦 TV 瘦，我们下期不见不散。